ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சந்துரு மேக்ஸ் ஓகே ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டோடைய நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவுக்கு நம்ம வந்துவிட்டோம் ஓகேவா மோஸ்ட்லி டிஃப்ரெண்ட்டான சம்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஓரளவு பார்த்துட்டோம் அதுவும் வெறு வெரி வெரி லேட்டஸ்ட் கொஸ்டின்ஸை நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ஸோ இதை முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த அடுத்த டாப்பிக்குள்ளே நம்ம போயிடலாம் ஸோ இன்றைக்கான சம்ஸ்க்குலாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா ஏ லோன் ஆஃப் ரூ ருபீஸ் எயிட் நைன் டூ ஃபைவ் இஸ் டு பி பெய்ட் பேக் இன் டூ ஈக்குவல் ஹாஃப் இயர்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் ஹவு மச் இஸ் ஈச் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இஃப் தி இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி அட் எயிட் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஸோ ஹாஃப் இயர்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ நம்ம பண்ண வேண்டிய முதல் வேலை வந்து இந்த எயிட் பர்சன்டேஜை வந்து பாதி ஆக்கிடணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்ஸ்டால்மெண்ட் சம் எப்படி சால்வ் பண்ணுவோமோ அதேமாரி சால்வ் பண்ணால் போதும் ஓகேவா ஸோ பாதி ஆக்கிட்டோம்னா நூறு இஸ்ட்டு நூற்றி நாலுன்னு வரும் இல்லையா எயிட் பர்சன்டேஜை பாதி ஆக்கிட்டோன்னா பிகாஸ் ஹாஃப் இயர்லின்னு மென்ஷன் பண்ணதுனால ஸோ இது என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ டூ ஈக்குவல் ஹாஃப் இயர்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுங்கிறதுனால செகண்டே நம்ம செக் பண்ணோம் இதை ஸ்கொயர் பண்ணி போட்டுக்கணும் சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் இப்போ இதில் இந்த சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் தான் வந்து ஈச் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு அதே மாதிரி வர்ற மாதிரி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இல்லையா ரெண்டு ஈச் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வர்ற மாதிரி ஸோ இப்போ இங்கே என்ன வரும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இது வந்து ஒரு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா இதுதான் வந்து டோட்டல் ப்ரின்ஸிபல் ஈச் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இந்த சிக்ஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸு ஓகேவா இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்க ஹவு மச் இஸ் ஈச் இன்ஸ்டால்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஏ லோன் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் நைன் டூ ஃபைவ் ஈஸ் டு பி பேட் பேக் அப்போ ப்ரின்ஸிபல் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் தான் வந்து எனக்கு எயிட் நைன் டூ ஃபைவ் அப்படின்னா எனக்கு தேவை வந்து சிக்ஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஓகேவா சிக்ஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஸோ இங்கே பன்னெண்டு இருக்குது இங்கே எட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி இருக்குது ஸோ பன்னெண்டு இன்ட்டு ஏழு பண்ணோன்னா எட்டாயிரத்தி நானூறு வரும் இல்லையா பன்னெண்டு இன்ட்டு ஏழு பண்ணால் எட்டாயிரத்தி நானூறு ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஏழால் சும்மா நம்ம கேன்சல் பண்ணி பார்க்கலாம் பிகாஸ் ஒரு நியர்பை நம்பர் எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வருது அப்படின்னா ஆல்ரெடி செவன்ட்டி ஃபைவ் வேறு இருக்குது ஸோ அதை வச்சு ஒரு கால்குலேட்டிக் கெஸ்ட்டு செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி டூ ஃபைவ் டூ செவன் சார் ஃபோர்ட்டின் நைன்டீன் ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஒன் செவன் செவன் எயிட் எயிட் நைன் டூ ஃபைவ் வந்துருச்சா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணால் செவன் டைம்ஸு ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ கிராஸ் மில்லே பண்ணணும் சிக்ஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் பண்ணால் ஆன்சர் டூவில் முடிகிற ஒரு நம்பர் ஸோ ரெண்டு நம்பர் டூவில் முடியுது சிக்ஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் பட் இது வர வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா சிக்ஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பண்ணாலே நமக்கு ஆறாயிரம் தான் இருக்க போகுது ஸோ அதை விட கம்மியான ஒரு நம்பர் அப்போ ஆப்ஷன் ஒன்னாக தான் இருக்க முடியும் சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ ஃபோர் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி செவன் ஃபோர் செவன் த்ரீ டூ ஆக்சுவலாக இங்கே தப்பாக போட்டிருக்காங்க ஃபோர் செவன் த்ரீ டூ ஓகே ஸோ ஈச் இன்ஸ்டால்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் செவன் த்ரீ டூ இதில் முக்கியமாக வந்து எப்போதும் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணுறோம் ஆனால் ஹாஃப் இயர்லின்னு கொடுத்ததுனால ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பாதி ஆக்கிடணும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு கால்குலேட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவின் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன சம் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஓகே ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் ஃபார்முலானது டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவின் பி ஆர் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இதுதான் வந்து என்னது டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவின் சிஐ அண்ட் எஸ்ஐ ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஓகேவா டூ இயர்ஸுக்கு பி ஆர் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் ஆல்ரெடி மொதல் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் ஓகே டேரெக்டாக போட வேண்டியதான் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்னது எயிட்டு எயிட் இன்டு எயிட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஹண்ட்ரட் த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ நாட் எயிட் பை ஹண்ட்ரட்னு போட்டுக்கலாமா த்ரீ நாட் எயிட் பை த்ரீ நாட் எயிட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே இனி கால்குலேஷன் பார்ட்டு தான் ஸோ ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிருவோம் ஒரு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் வேறு ஃபைவ் அடித்தோம்னா இங்கே டென் டூ டைம்ஸ் போகும் இது அடித்தோம்னா ஃபோர் ஸோ தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு ஒரு த்ரீ நாட் எயிட்டு டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஹண்ட்ர
இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் இருக்கா ஸோ அந்த ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணிட்டோம்னா சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டீன் இயர்ஸ் ஆகும் இது அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி சம்மந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிடலாம் மோஸ்ட்லி இந்த எயிட்டி ஒன் டைம்ஸுங்கிறது இந்த த்ரீயோட பவரில் இருக்கிற நம்பராக தான் அவங்க கொடுப்பாங்க சரியா த எயிட்டி ஒன்று த்ரீ டு த போர் ஃபோர்னு பண்ணலாம் இங்கே வந்து ஒரு ஃபோர் இருக்கா ஸோ இந்த ஃபோர் இந்த 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 ரெண்டு ஃபோரையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா அதுதான் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸாக இருக்கும் இல்லை எனக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் ஒத்து வராது எனக்கு கன்வென்ஷனில் தான் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டைரெக்டாக ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரின்ஸிபல் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் இந்த ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையா சம்மான் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இல்லி பிகம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் இன் ஃபோர் இயர்ஸ் அப்போ அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இது த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரின்ஸிபல்னு அர்த்தம் ஓகேவா த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரின்ஸிபல் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் வந்து தெரியாது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் என் வந்து என்னது ஃபோர் இயர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா இந்த பிபி கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் ஃபோர் வந்து அதோடய வேல்யூ வந்து எனக்கு த்ரீன்னு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ என்ன கேட்குறாங்க தென் வித் த சேம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் த சம் வில் பிகம் எயிட்டி ஒன் டைம்ஸ் சம் வில் பிகம்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன் டைம்ஸ் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல் ஆகுது ஓகேவா இப்போ நான் எயிட்டி ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் அதே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த என் இப்போ இந்த என்ன தான் வந்து என்னென்னு கேட்குறாங்க இல்லையா இது ரெண்டுத்தையும் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன் நமக்கு என்ன தெரியும் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் ஃபோர் வந்து த்ரீன்னு தெரியும் இல்லையா அப்போ எயிட்டி ஒன்று நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் த்ரீ டு த பவர் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாமா த்ரீ டு த பவர் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா த்ரீ டு த பவர் ஃபோர் இங்கே ஆல்ரெடி வந்து ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் ஃபோர் வந்து அதோட வேல்யூ வந்து எனக்கு த்ரீனு தெரியும் ஸோ அப்போ இந்த த்ரீ டு த பவர் ஃபோருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போட்டுக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் சிக்ஸ்டின்னு போட்டுக்கலாமா இந்த த்ரீக்கு பதிலாக ஜஸ்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் ஃபோர் போட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி மேலே பவரில் ஒரு ஃபோர் இருக்குது ஸோ பவர் சிக்ஸ்டீன் ஆயிரும் அப்போ இந்த இடத்துல என் வந்து என்ன ஆகுது என் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஆகுதா ரெண்டு பக்கமும் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் சிக்ஸ்டீன் இருக்கும் ஸோ என்னோடய வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்டீன் ஸோ இப்படியும் வந்து கன்வென்ஷனில் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம் பட் பெஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுறது தான் ஓகேவா த்ரீ டைம்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகுது எயிட்டி ஒன் டைம்ஸ் ஆகிறதுக்கு எத்தனை இயர்ஸ் ஆகும் ஸோ எயிட்டி ஒன்னாக த்ரீ டு த பவர் ஃபோர்னு எழுதிக்கோங்க அந்த பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்குது அதனடி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதான் ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆன் அ சம் ஆஃப் மணி வென் இன்வெஸ்டட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ருபீஸ் டூ ஃபிஃப்டி ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஃபார் பவுத் சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பெர் ஆனம் இஸ் த சேம் அண்ட் ஃபார் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்ட் ஆனுவலி ஃபைன் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பெர் ஆனம் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான சம் இல்லையா ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வருஷ வருஷம் மாறாதுன்னு நமக்கு தெரியும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இரநூத்தம்பது ரூபான்னு சொல்கிறாங்க அப்போ மொது மொத வருஷத்துக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா இது மொதல் வருஷம் இது ரெண்டாவது வருஷம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் மொதல் வருஷம் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ இது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா தான் இருந்திருக்கும் கண் அகெயின் ஒரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா இருந்திருக்கணும் எக்ஸ்ட்ராவாக இப்போ எவ்வளோ இருக்குது இங்கே முந்நூறுரூவா இருக்கா இங்கே இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா இரநூத்தம்பது அப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஐம்பது ரூபா இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இந்த ஐம்பது வந்து எப்படி வந்திருக்கும் இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சில் சம் பர்சன்டேஜ் தான் அந்த 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 ஐம்பது அதுதான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ நான் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஒரு ஐம்பது ரூபா வந்துடும் அதுதான் வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஜஸ்ட்
ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இதிலேருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஆர் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சுன்னா எட்டு வருஷத்தில் அந்த பிரின்ஸிபல் வந்து டபுள் ஆயிரும் ஓகேவா நூறு நூறு சதவீதம் ஆயிரும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வச்சு இருக்கிற ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் இட் பிகம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் இட் செல்ஃப் இன் டூ இயர்ஸ் ஸோ அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் தி பிரின்ஸிபல் இது வந்து சிஏ ஓகேவா இப்போ அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் என் வந்து எவ்வளவு என் வந்து டூ இயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த அமௌண்ட்டுக்கு பதிலாக ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் த பிரின்ஸிபல் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் டூ ஓகேவா ஸோ பிரின்ஸிபல் பிரின்ஸிபல் கேன்சலு இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா டூ வந்துடும் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகே அவங்க கேட்குற என்னது ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் தி ரேட் ஆஃப் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டு த ரேட் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டு ஹண்ட்ரட் இதோட ரேஷியோ வந்து என்னது ஒன் இஸ் டு எயிட்டு அவ்வளோதான் ஆப்ஷன் டி ரீசெண்டாக நடந்த எம்டிஎஸில் கேட்ட ஒரு கொஷின் ஓகேவா மற்ற எல்லா சமயமே வந்து ஆக்சுவலாக ஒருத்தங்க பிடிஎஃப் கேட்டிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கமெண்ட்ஸில் ஆக்சுவலாக பிடிஎஃப் வந்து இந்த பிடிஎஃப் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி டெலகிராம் குரூப்பில் நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா எதுக்கும் நாங்கள் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நாங்கள் இந்த இந்த பிடிஎஃப்போட லிங்க்கு இல்லை டெலகிராம் லிங்க்கு கொடுக்குறோம் அதில் நீங்கள் எஸ்எஸ்சி ஸ்டடி மெட்டீரியல்னு ஒரு டெலகிராம் இருக்கு இல்லையா அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஆன் அ சர்டைன் சம் த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் காம்பவுண்டட் ஆனுவலி இஃப் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த செகண்ட் இயர் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் த ஃபோர்த் இயர் இஸ் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் தென் வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பெர் ஆனம் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி கொஷனுக்கு இது செகண்ட் இயர் இது ஃபோர்த் இயருங்கிற பிரச்சனையே தேவையில்ல இது ஃபஸ்ட் இயர் இது தேர்ட் இயர் அப்படி கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரியா எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் வரப்போது இப்போ ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சம்திங் ஒரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இது வந்து தேர்ட் இயருக்கு இன்ட்டு அகெயின் ஒரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது ஃபோர்த் இயருக்கு நமக்கு கிடைக்கும்போது ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா இதை சால்வ் பண்ணி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் ஆன்சர் ஓகே இதை அப்படியே அடிச்சிடலாம் ஃபோரையும் இதை அடித்தோம்னா இத்தனை வரும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரா இப்போனா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ரெண்டு பக்கமும் ரூட் எடுத்தோம்னா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே அவ்வளோதான் ஆப்ஷன் ஏ இப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ருபீஸு ஃபோர் எயிட்டி வரும் அகெயின் இந்த ஃபோர் எயிட்டியில் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஆறு கூட்டினோன்னே நான் ஒரு ஐநூற்றி எழுபத்தாறு வந்துடும் சரி அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்த் இயர் வந்து ஃபைவ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணாலே போதும் டக்குன்னு சால்வ் பண்ணிடலாம் இது ச இது வந்து ஃபஸ்ட் இயராக இருந்தால் கூட நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லையா ஃபஸ்ட் செகண்ட் இயர் அதோடைய அந்த அந்த அமௌண்ட்டில் அந்த பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருப்போம் நம்ம ஓகே நெக்ஸ்ட் விபுல் அண்ட் மணிஷ் இன்வெஸ்டட் த சம் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனம் அண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்டிங் ஆனுவலி இஃப் டைம் பீரியட் இஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஃபார் போத் தென் வாட் வில் பி த டோட்டல் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏண்ட் பை விபுல் அண்ட் மணிஷ் ஒன்றும் ரெண்டு அமௌண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி இதில் எதுவுமே இல்லை பதினஞ்சாயிரம் இருக்குது இங்கே இருபதாயிரம் இருக்குது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இது ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனமா த்ரீ இயர்ஸு ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இதில் பார்த்தோம்னா இன்னொரு மூவாயிரம் ரூபா ஃபஸ்ட் இயருக்கு செகண்ட் இயருக்கு ஒரு மூவாயிரம் இது ஒரு அறநூறு அகெயின் தேர்ட் இயருக்கு ஒரு மூவாயிரம் ஒரு அறநூறு ஒரு அறநூறு ஒரு நூற்றி இருபது சரி இது முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு என்ன ஆறாயிரம் வருமா ஆறாயிரம் திருப்பி ஒரு ஆறாயிரம்
थ्री फोर एट सिक्स जीरो इरुका ऑप्शन ये थ्री फोर एट सिक्स जीरो साधारण ओरे क्वेश्चन ना मून वर्ष तक करते कुन जो टाइम कंसीमिंग मारी करते कहेंगे और नेक्स्ट द कंपोंड इंटरेस्ट कंपोंडिंग एन्युअली ऑन अ सर्टेन सम अट द रेट ऑफ एट परसेंट पर एनम फॉर टू इयर्स इस सिक्स सिक्स फाइव सिक्स व्हाट वुड बी what would be the simple interest on the same sum at the same rate of interest for 2 years okay 8 percentage per annum for 2 years nu solranga illaya appo nama vandu inda successive formula potom appadina 8 into 8 by 100 16.64 percentage da vandu enadhu compound interest a irundhukum okay va simple interest vandu 16 percentage a irundhukum because idhu dhaan extra va varrudhu illaya adu mattum vandirukadu so inda 16. 64 परसेंटेज दां वंदी यानि के 6656 अब डी ना 16 परसेंटेज ये वालों ओके सो 16.64 परसेंटेज आदि दां 6656 से जनिंगे पाता ले तेरी हो 44 सर 6 लम मुड़ी दिल लिया पने ना आदि 6656 इनटू ओर 16 डिवाइड बाय 1664 इनटू ओर 100 के 16.64 डिवाइड बाय 100 नो पोट क्ला ओके इप्पे द आर्डिशन है तेरे वरों फोर टाइम्स वरों फोर इनटू सिक्सटीन सिक्सटी फोर सो सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड दां उन्हें ने दे सिंपल इंटरेस्ट आ रखूं सरिया फॉर टू इयर्स और क्रास चेक पनानो अब ली ना अब अ सिंपल इंटरेस्ट उन्हें टू इयर्स सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड ले आ अब अ थ्री थाउजें 16, 256, लिया, 256, so 656 वरदा, 6400 वड़ा, 256 आदी के मार्क, चले इन्द मरी सॉल्व पन्ना, लेना ऑप्शन्स लेने दे परिचित पोगना, अपनी उन्नु पन्ना, केवा काम बोन इंटरेस्ट, रेटे, 8 परसेंटेज इन्हें कुड़ते गांगा, आप डी लेना 8 परसेंटेज अच्छे अपनी सॉल्व पन्ना, नूर इस्ट, नूती एट्ट लिया पना इरुवतंजिस्तु इरुवती येल आ रिंडो वर्षन पाकम बोधी इधर एक सिक्सटी सिक्स ट्वेंटी फाइव इस्तु सेवेन ट्वेंटी नाइन इधर स्क्वायर पन्नो सो काम ऑन डे सेवल और दिन पारणगा इधर एलोवतंजी और इरुवतीयम बोधे नूती नाले इन्दर नूती नाले दां काम ऑन डे से आदि दां उन्दे सिक्स सिक्स फाइ सिक्स सिक्स फाइव सिक्स है नूती नाला लाला कट पन अपना वो आर दे दो पड़ो आर नूती रोती नाले उन्हें नानती पदनारा सो नाल दे दो औरों नानती पदनार इधर लामे कैंसल आवर हमारी देना नंबर दान कुर्तर पंगा सरिया आरोत नाले इंटो वो आरोती एन आर नूती रोती एनजी फोर फेसर ट्वेंटी टू फोर नाप पदायरों, सो प्रिंसिपल उन्हें नाप पदायरों, इधर ले पदनार परसेंटेज पागनों, ले आ, सो आर आय रहती नान और दां, इप्परीम कंडबड़ी क्लाम, सो आधे वाले बेस्ट है ना कितने इधर ले पोरता, सिक्सटीन पॉइंट सिक्स फोर परसेंटेज दां, सिक्स सिक्स फाइव सिक्स ना, सिक्सटीन परसेंटेज ये वाला दे, क्या वा सिंपल तो इधर इधर वाले क्यों उन्हें कांपोंड इंटरेस्ट ला डिफरेंट आना समस्या नम्बर पाठ टोन ना ना नहीं किरा है ओके वाम मिच्छे मिच्छे समस्या लमे ऑलरेडी पाठ ए बेसिक समस्या सो निये प्रैक्टिस का गा आदर निये पाठ कोंगा इन द पीडीएफ ले रंदे ओके वाम सो आर्टेट वीडियो ला नम्बर वेर टॉपिक ला पहला थैंक यू